வெல்கம் டு சாய் சகடமி நான் உங்களின் சைன் சரவணன் மாணவர்களே நம்முடைய யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே நம்ம வரிசையாக மிக முக்கியமான மைண்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த கருங்குழி அதாவது இது கருந்துளை அப்படின்னுவாங்க விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இதை சார்ந்து டுவெல்த்தில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இதை சார்ந்த வினா வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது கருங்குழி பற்றி கே கே கேட்பதற்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்கிறனால அந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே கருந்துளைன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலுவான ஈர்ப்பு சக்தியை கொண்ட ஒளி அதாவது வலுவான ஈர்ப்பு சக்தி கொண்ட ஒளி மின்பா மின்காந்த அலைகள் கூட தப்பி வெளியேற முடியாத ஒரு அண்டை வெளி தான் கருங்குழி அதாவது அதனுடைய ஈர்ப்பு சக்தியிலிருந்து லைட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ்ஸ் இது கூட தப்பிக்க முடியாது அப்படின்றாங்க தப்பிக்க முடியாதுன்னு என்ன சார் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணிடும் தன்னுள் ஈர்த்து தன்னோட என்னது விழுங்கிரும் சுருக்கம சொல்ல போன என்ன ஆயிரும் சுவாலோ முழுங்கிரும் அப்படின்றாங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ளே என்ன தான் சார் நடக்குது அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இதனுள் நடப்பதை எதையும் காண இயலாது நத்திங் கேன் பி சீன் இன்சைட் இட் அப்போ இவர் அடர்த்தி என்ன சார் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்டி டென்சிட்டி முடிவெல்லாம் அடர்த்தி இந்த அடர்த்தி என்னென்னு தெரியல இதை பற்றி கருங்குழி இருக்குது கருந்துளை இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது அளவில்லாத கிரேவிட்டி இருக்குது அப்படி அதாவது இந்த உலகமே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அந்த கருங்குழிக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர அதை தவிர்த்து அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியலை ஓகேங்களா ஓகே இது சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் யார் யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணில் ஜான் மிச்சல் அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார் த பிளாக் ஹோல் ஐடியா ஆஃப் ஏ பாடி தட் ஈவன் லைட் குட் நாட் எஸ்கேப் வாஸ் பிரீஃப்லி ப்ரப்போஸ்ட் பை ஜான் மைக்கேல் ஜான் மிட்சல் ஓகே இந்த லெட்டர் பப்ளிஷ்ட் இன் செவன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஸோ அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் பியரே அண்ட் சைமன் லாப்ளஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இதை சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் பியரே சைமன் இன்னொருத்தர் யார் சைமன் லாப்ளாஸ் ரிசர்ச் த பிளாக் ஹோல் இன் செவன்டீன் செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஓகே இதை சார்ந்த வேறு ஏதாச்சும் ஆராய்ச்சிகள் ஏதாவது செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்னா நம்முடைய ஐன்ஸ்டின் இருக்கார் இல்லையா அவரே தன்னுடைய பொது சார்பு கோட்பாடு அதாவது ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தேரி அப்படின்னு வாங்கலையா அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இதை பற்றி பேசியிருக்கார் கருங்குழி பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் டெவலப்டு தி இஸ் ஹிஸ் தேரி ஆஃப் த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் ஹேவிங் ஏர்லியர் ஸோ தட் கிரேவிட்டி டஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைட்ஸ் மோசன் நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருவெடிப்பு பெருவெடிப்பு பிக் பேங்னு ஒரு டாபிக் பார்ப்பேன் அதில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவோம் இருந்தால் லைட்டாக சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் சொல்லியிருப்பார் அது என்னென்னா ஒளியுடைய இயக்கத்தை கூட இதனால் வந்து அதாவது அந்த வழியில் ஒரு லைட் கிராஸ் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு ஒளி இழுத்துருமா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆற்றல் மிகுந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ஓகே இதை பற்றி யாராவது ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எப்போ எடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஆஃப் பிளாக் ஹோல் ஹொரைசன் அப்படின்ற டெலஸ்கோப் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்திருக்காங்க இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் த ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஹோல் இமேஜ் வாஸ் டேக்கன் பை ஹாரசன் டெலஸ்கோப் இந்த ஹொரைசன் அப்படின்ற டெலஸ்கோப் மூலமாக தான் மொதல் மொதல் அதை ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க ஓகே இதை சார்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ததற்காக சிலருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் வந்து டாக்டர் ரோஜர் ஃபென்ரோஸ் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் நோபல் பரிசு வாங்கினார் கருந்துளைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன அப்படின்னு ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டதுக்காக இவருக்கு வழங்கப்பட்டது இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் அப்படின்ற நாட்டை சேர்ந்தவர் டாக்டர் பென்ரோஸ் வாஸ் அவார்டட் ஹாஃப் ஆஃப் த நோபல் பிரைஸ் இதில் வந்து இவருக்கு நோபல் பிரைஸை ரெண்டாக பிரித்து ஒரு பாதி இவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஹாஃப் ஆஃப் த நோபல் பிரைஸ் ஃபார் ப்ரொவைங் தட் பிளாக் ஹோல் மஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் இஃப் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் தியரி ஆஃப் கிரேவிட்டி நோன் எஸ் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அதாவது இந்த ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி இவர் அதை சார்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணதுனால இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இதில் நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க அதாவது சரி பாதி அப்போ மீதி பாதி யார் சார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதி பாதி நம்முடைய பால்வழி மண்டலத்தில் தனுசு ஏ அப்படின்ற ஒரு விண்மின் மண்டலம்
அதில் பால்வழி மண்டலத்தின் உள்ளே அதிக நிறை கொண்ட புலனாகாத பருப்பொருளை கண்டுபிடித்தார்கள் த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஸ் ஸ்பிளிட் பெட்வின் டாக்டர் அவர் பேர் என்னப்பா டாக்டர் ஹென்சல் இன்னொரு ஆள் டாக்டர் ஹீஸ் ஃபார் த இயர் ரெலனஸ் அண்ட் டிகேட்ஸ் லாங் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் தி டார்க் மான்ஸ்டர் அதாவது பிளாக் ஹோல் ஹியர் இன் தி சென்டர் ஆஃப் அவர் மில்கி கேலக்ஸி மில்கி வே கேலக்ஸி கேதரிங் எவிடன்ஸ் டு கன்விக்ட் இட் ஆஃப் பீயிங் ஏ சூப்பர் மாசிவ் பிளாக் ஹோல் இதுதான் கீ பாயிண்ட் சூப்பர் மாசிவ் பிளாக் ஹோல் ஸோ இதனால தான் சரி பாதியாக பிரித்து இந்த ரெண்டு பேருக்கு பாதி அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும் மேல் ஒருத்தர் பார்த்தோம் இல்லையா டாக்டர் பென்ரோஸ் அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும் தனியாக நோபல் பரிசாக கொடுத்தாங்க சரிங்களா போதும் இவ்வளோ விஷயங்கள் எழுதினாலே போதும் நம்ம வந்து பிளாக் ஹோல் பற்றி இவ்வளோ எழுது விஷயங்கள் எழுதினாலே முழு மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வினாவோட அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்